sa inyong lahat. Welcome sa aking programang Patnubay sa Kalusugan. Meron po akong daily program sa radyo 7.30 to 8, Monday up to Friday, dito sa DWBL 1242 kHz. Sa aking pong Facebook page, hanapin nyo Patnubay sa Kalusugan. Ganun din po sa aking YouTube channel. Ang pangalan ko po, search nyo yung Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. At kung meron kayong gustong topic na mapanood, ay search nyo lang po sa aking Facebook page o at saka sa aking pong YouTube channel, Rose Alfonso. Ako po si Ma'am Rose, isa po akong health educator, member ng KBP, kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas. Hindi po ako medical doctor, nagtapos ako ng Bachelor's of Education degree at nagpatuloy po ako mag-aral ng public health at nagtapos ng natural medicine sa Jensen International Institute of Health at sa Escondido, San Diego, California. nag din po ako ng seminar about natural medicine sa Waymar Institute, Sacramento and School of Alternative Medicine sa Palm Spring, California. Prevention is better than cure. We need education more than medication. Magbasa po kayo ng mga medical books na nagbibigay kaalaman sa pag-aalaga sa ating katawan. Sa panahon po ng emergency, bigla po kayo na aksidente, inaatake ka sa puso na stroke na balian ng buto, mga pangkaraniwan sakit tulad ng sipon, lagnat at trangkaso, at meron kayo nakita nagdidelirio na food poison, ano po ang inyong gagawin? Sabi ko nga, uh, to prevent sudden death, or dead on arrival sa hospital, meron kayong immediate action. Ano yung first aid na magagawa nyo para ang pasyente at doktor ay magkita. Meron tayong natural remedies, encyclopedia. Ito po ay naglalaman ng 11,000 natural remedies at saka more than 700 diseases. Ang topic po nito, Kaya kung nais nyo pong matutuhan ang natural remedy, Magbasa po kayo ng aming aklat, Natural Remedy Encyclopedia, Health and Home Magazine, uh, Healing Wonders of Water, Healing Wonders of Herbs. Tandaan nyo po, uh, merong iba't ibang luna sa sakit ng tao. Kaya pinakamainam, magpakonsulta rin kayo sa doktor. Kasama po ng payo ng doktor nyo, dagdagan nyo po ng mga natural remedies, mga home treatment, paano nyo mabisang alagaan ng pasyente para madali siyang gumaling. Yan po ang aklat natin na ito ay 4,800 itong Natural Remedies Encyclopedia. Hard book, no? At malaking tulong ito para sa pag-aalaga ng kalusugan ng ating buong pamilya. Ngayon po ay ating, meron pong nag-text sa akin, sabi niya, bakit kaya ako mamuros habang nagbabasa, inaantok, why does reading make you sleepy? Yan. Why does reading make ma, make you sleepy? Bakit kaya ang pagbabasa ay inaantok ka? Alam niyo po kasi pagka nagbabasa ka, uh, nire-require yung regular eye movement. Siyempre gumagalaw ang mata mo habang ikaw ay nagbabasa. Sinusundan niya yung letra no, na pinabasa mo. At siyempre pagka nagbabasa ka, kailangan din ito ng brain power ini-interpret ng utak mo yung mga letter na tinitingnan ng yung mga mata at kino-convert ito into meaningful word sentences at paragraph. Interpret niya ano yung pagkaunawa niya doon sa binabasa niya. Hanggang habang tayo nagbabasa, yung ating utak at ang, at ang mga muscle ng ating mga mata ay napapagod. Kaya inaantok ka, no? Naantok ka. So anong dapat mong gawin? para hindi ka antukin dahil ito po yung natural process inuulit ko kaya ka inaantok habang nagbabasa kasi pag nagbabasa ka ginagalaw mo yung mata mo kasi ini-interpret mo yung letra at uh, habang gumaga, gum, ano, tumitingin yung mata yung brain mo nagtatrabaho din uh, pinipilit niyang intindihin yung binabasa mo kaya napapagod yung mata napapagod din yung ano yung pag napagod ng mata naantok ka no paalala mo na po sa vitamin C alam mo vitamin C napakahalaga na magtake ka ang amin pong vitamin C ay 1000 mg with rose hips natural yun no ito ay infection fighting white blood cells 
tumutulong siya sa production ng infection fighting white blood cells at antibodies tumataas ang level ng interferon eto yung antibody na tiniprevent ang pagiging aktibo ng mga virus sa ating katawan ang vitamin C, ito yung antioxidant tumutulong para ma-prevent ang damage sa cellula sanhi namang free radical ito yung nag-work with enzyme to play a role in making collagen ito po yung ano, ito po yung vitamin C na to, pinoprotektahan ka sa mga harmful molecule na tinatag nating free radical. Ang vitamin C, ito po'y merong role sa pagdepensa sa mga free radical na to kasi siya nagkukus ng damage at degenerative diseases like cancer. Kaya ang vitamin C, ginagamit ng ating katawan para labanan mo ang free radical na nagkukus ng damage sa ating katawan. Tulad na sabi ko po kanina, ang vitamin C, hindi lang po siya antioxidant, ito rin po ay meron nag tumutulong siya sa mga enzymes sa loob ng ating katawan para gumawa ng collagen. Yung collagen, ito yung mga uri ng mga protein ng nagpapatibay ng hibla ng ating buhok, ng ating anit, ng ating balat, ng ating ugat, ng ating mga boto. Kaya sa mga ano, nariridus ang pakadib sa cardiovascular disease, pag tumatas ang BP mo, up and down, pag nagkakaedad ka, nag, na lumulobo, nagiging marupok ang ugat, kaya pumuputok, kinamamatay na heart attack or stroke. No? So, para tumibay ang hibla ng ating mga ugat para hindi ito pumutok, kailangan ng vitamin C. At kailangan din po ng mga nagdadalang tao para hindi ka mahawaan ng sakit habang ikaw ay nagdadalang tao. At saka ito'y papapigil ng katarata at glaucoma pa hindi ka mabulag sa katarata mo. No? Tsaka yung glaucoma, para hindi tumas ang pressure ng tubig sa mata mo na saan hindi na ikabubulag ng pasyente. Pamprevent din ito ng wrinkles ng ating balat. Yan po ang nagagawa ng vitamin C. Yung pong vitamin C, 1,000 mg natin, inumit mo magat gabi pagkatapos kumain. Yan po, available po ito sa atin sa Lagman Building. Yung office po natin ay pwede nyo pong pantahan. Pwede po kayong pumunta sa ano, sa mag-LRT kayo. Pag sakay nyo po ng LRT, baba kay sa Blumentritt LRT Station. At uh, nasa kanto lang ang Lagman Building, nasa tabi natin ang San Roque Catholic Church. Nasa baba natin ang 7-11. At uh, meron pong security guard doon na nakaupo sa pintuan. Ang pangalan po niya si Moss. Sa kanya po kayo bumili. Nandun siya araw-araw, Sunday up to Friday, uh, 7 o'clock. No? Magsimulan alas 7, nandun na siya para kayo ay kanyang paglilingkuran. Huwag lang po araw ng Sabado, Monday to, uh, Sunday up to Friday lang kayo bumili. Okay? Uh, kung malayo naman po, di kayo makapunta. Pwede kayo mag-chat sa akin, sa aking Facebook page. Pwede kayo magpa-deliver through LBC. Kaya alam po, pag nag-order kayo, ay sabihin nyo yung pangalan, address at phone number para i-deliver ng LBC. Pero pag, bago po i-deliver, ay mag- padala po kayo ng payment sa ano sa L ano Palawan Express pag napadala niyo na yung payment niyo ay i-deliver na po pero kung doon po sa mga bagong customer pero sa mga luma o yung mga good payer kahit hindi pa po sila nagbayad ay pinapadala po na kasi subok na na marunong sila magbayad ano ho okay ngayon uh, ito po ano po ba nangyayari no no ulit ko kaya bakit tayo, ano gagawin natin para wag tayong antukin habang tayo ay nagbabasa. Ang sabi, kayo ay uh, maghiwa ng sibuyas. Yung sibuyas na yan, uh, il- ilagay mo yan sa isang lalagyan na may takip. No? Pagkatapos, kapag uh, nakakaramdam ka ng, ng antok, buksan mo yung takip ng container mo na nandun na sibuyas iharap mo sa mata mo para ma, ma, para ano kayo, magluha ka so pag humapdi ang mata mo doon sa sibuyas na yon magigising ka, mawawala yung antok mo habang nagbabasa ka itry mo yun, baka mag, mag work sa'yo yun, no, sibuyas ha uh, yung, yung jar yung, yung it, punuan mo na, yung jar na maliit punuan mo siya ng slice na sibuyas 
pagkatapos very ba, sa mga it's time na you get sleepy while reading i-shake mo lang yung jar na maliit na yon uh, tapos nun uh, tignan mo para lumuha ka at ikaw ay wawala ang antok mo okay Okay, paalala mo na sa ating Sanchero Oil na langis. Ito'y pinagsama-samang katas ng halabang gamot tulad ng akapulko, pansit-pansitan, luyan dilaw, turmeric, ginger, luya, persyang bayabas, oregano, malunggay, and gota cola. Subok na mastib, masubok na mabisa sa sakit ng ulo, sa sinusitis at, at uh, pag nahihilo ka, no? Pagka nagbabara ilong mo, inuubo ka, namamalat ka, nag, meron kang stiff neck, kinakabag ka, at saka ipahid mo to sa dibdib mo. Pag naninikip ang dibdib mo, lalo may hika ka o na, na parang ang bigat-bigat ng dibdib mo, nakakaginhawa ito ng paghinga. Kung meron kang sinisikmura ka, pahid mo sa sigmura mo. Kung nagdisminorya ka sa puson mo, sa mga rayuma, arthritis, pananakit ng kalamnan, imasahin mo, it, sa katawan mo itong sanchera oil, mga baricus vein, at ganun din po sa mga pinupulikat, mga patay na kuko, patak mo sa kuko mo para hindi tumamatay. Kung meron kayong katinang balat, no, nangangati ka, pahid mo itong sanchera oil. At hindi ka rin kakagatin ng lamok. Pag nagpahid ka ng sanchera oil, hindi ka lalapitan ng lamok at pampatay din ito ng kuto at lisa. Available po ito sa atin sa Lagman Building. No? Okay, tuloy natin ito ang sabi. Pag uh, kayo ay hindi antukin, habang nagbabasa ka, pwede kang magngata ng apple. Kumain ka ng mansanas, ngatain mo siya. Ah, sige, ngatain. Huwag mo lulunukin hanggang hindi durog na durog. Yung pagka-crunchy ng apple, ay nabubuka mo yung panga mo na exercise at dumada, gumaganda ang agos ng dugo sa brain mo no? kaya itong apple a day sabi niya it keeps the doctor away ito ay nakaka improve din ng breathing mo at ang apple merong mataas ang vitamin content pollen, mga, mga phyto, nutrients, antioxidant and fiber it keeps the body Uh, going, no? Ang apple ay merong 90 calories. Ito'y maganda na pangpasigla ng katawan. Nagbibigay ito ng energy. Merong benefit. Uh, apple versus coffee. First thing in the morning. So, first thing in the morning, kumain ka ng apple. At may malaking tulong ito. At parang nababasa ka, naanto ka, kagatin mo yung apple. Para magkaroon ka ng good circulation ng dugo sa brain mo. At pwede kang biinom din ng tubig para ikaw ay huwag antukin. No? Kaya yan po. Kasi nga po, sabi nga natin, apple versus coffee. Ang coffee is good for, for you in some way. Pero, meron ding negative effect sa katawan mo yung coffee. Lalo na kung sensitive ka sa coffee. And too much drinking coffee, ay may nakakapigil ito sa talagang normal na tulog mo. Yung overconsumption po ng coffee, nagkukos ng nervousness, anxiety, insomnia, dehydration, stomach upset, and fatigue. Ayon po sa Washington College. Kaya, uh, on the other hand, kumain ka ng apple, ito yung natural sugar in the form of fructose, important source of energy for your body. Ito yung ayon sa International Food Information Council Foundation. Yung fructose na nasa, nasa, ano, nasa apple ay sabi nagpo-provide ito ng slow, sustained energy na, hin, na nakaka-reduce ng sleeping quality habang maghapong kang nagtatrabaho. Uh, kaya, try nyo po yun, ano? Okay, uh, paalala mo na sa ating produkto, lecithin. Alam mo, ang lecithin natin, ito'y nagpo-provide sa katawan mo ng natural source ng choline. Ang choline, importante, pampasigla ng ating memory. Ina-activate niya yung mabagal na pag-iisip. Ini-improve niya yung ating memory. Nagpo-provide sa ating katawan ng ingredients necessary para produce ka ng vital neurotransmitter na citicoline. Itong neurotransmitter na to responsible siya sa memory storage and retrieval 
at uh, ito'y very effective sa nerve signal sa maraming area ng utak kaya ang lecithin nagpo-promote ng better concentration and memory beneficial to sa estudyante at mga elderly na gusto nilang ma-enhance ang kanilang memory skill sabing po ang ating utak ay 30% nito ay lecithin ayon sa mananaliksik anti-aging din po ang lecithin at ito rin po ay fat burner malaking tulong para huwag tayong tumaba tayo po mga elderly syempre pag nagkakaedad tumataba na tayo di ba? I try try nyo po na i-take po ito isa sa umaga, isa sa gabi after na kumain ka 100 soft gel po ang isang bote nito uh, bali ano, 750 pesos lang okay so ngayon uh, ito pong uh, paraan pa para wag ang antukin yung rubber band maglagay ka ng rubber band dito sa may pulsuhan mo pag inaantok ka eh, pitikin mo yung pulso mo ilain mo yung rubber band i-release mo pipitikin niya yung pulso mo dito sa may, sa may pulsuhan mo uh, it, merong tinatawag na uh, merong article sinasuggest na yung rubber band technique ito daw po ay magandang technique para uh, mag-create ito ng, ng parang yung negative thoughts mo nawawala meron pong itong mga negative thinking Uh, nawawala ang sabi po uh, yung magkakaroon ka ng uh, critical thinking nagkakaroon ka ng wonderful sense of humor at saka yung binabasa mo ay nagiging meaningful pagka ikaw ay uh, ano yung pinitik mo to at hindi ka inanto kasi once na inanto ka na ano ka na tul wala na kaya kapag uh, you feel inaanto ka pitikin mo lang yung pulsuhan mo gamitin mo yung rubber band ganoon, i-release mo nakakapagpagising ito ng diwa, malaking tulong po yun pero mas maganda po para energetic tayo the whole day meron kayong aerobic exercise pagising mo sa umaga inom ka ng tatlong basong tubig hanggang anim na basong tubig habang nag aerobic ka either na sumba, dancing jogging walking, ganon, or biking, ganon, gawin mo yon uh, para din po yung mga unwanted thoughts ay mawawala. Yan po para you keep alive and alert. Ako yun ang ginagawa ko kasi most of the time, nagre-research ako, nagbabasa ako. So, para active ang aking utak the whole day, uh, inom, inom ko ng tubig, nag-exercise ako. Pagkatapos, uh, pag uh, ako nagre-research na, meron akong tubig dyan, pagkatapos ano ang pagbabasa po ay 30 minutes lang after 30 minutes syempre pagod na yung mata mo di ba sabi ko habang nagbabasa ka ang mata mo tumitingin sa letra gumagalaw siya habang gumagalaw yung mata mo habang nagbabasa eh yung utak mo ini-interpret yung binabasa so mapapagod yung mata mo di ba so 30 minutes mo lang siya na magbasa after that magkarok magbreak ka muna mag-inhale exhale ka gawin mo yan tapos inom ka ng tubig pwedeng maglakad-lakad ka muna ng 5 minutes maglakad-lakad ka mag-stretching exercise ka iunat mo yung katawan mo at pisil-pisilin mo yung palad mo pisil-pisilin mo yung dulo ng daliri mo at suklayin mo yung anit yung buhok mo kung wala kang buhok ay pwede mong i-massage no? massage mo yung ulo mo at uh, yan ang gagawin mo Lakin, paalala mo na po sa omega 3 fatty acid yung ating omega 3 fatty acid ito yung fish oil ito yung meron siyang essential na fatty acid very useful para sa puso natin ito pong essential fatty acid na sa omega 3 nagiging elastic yung ating maugat hindi siya nagiging makunat nawawalan pagkarupok nagiging elastic kaya itong essential fatty acid na nasa omega 3 fat nasa omega 3 fish oil na lower ang panganib sa heart attack tsaka stroke is also good for the eyes yung essential substance for the eye yung essential fatty acid nasa omega nagiging smooth yung at lente ng ating mga mata yung bad cholesterol, bumababa, at isa pa is also good for the brain. Kasama po ng lecithin. Ako, pag iniinom ko, magkasama yung lecithin at omega-3 fatty acid 
merong role sa development ng cell membrane ng ating utak at neurological system. Ito'y merong extraordinary benefit itong essential fatty acids omega-3 na kaka-improve ng memory and thinking kasama po ng lecithin. Nariridus din ang depression. Kaya ito'y meron din siyang anti-anti-inflammatory. Meron ang omega-3, meron siyang excellent na fa essential fatty acid. Uh, meron po mga sakit associated na inflammation like eczema, psoriasis, asthma, arthritis, all kinds of infection nagkakaroon po ito ng inflammation para ma-reduce ang mga inflammatory substance sa katawan nagiging sanhinang yung pamamaga bawa infection of the liver, hepatitis, ganun magtake ka ng anti-inflammatory yung omega-3 fatty acid nare-reduce din ang blood clot di ba yung blood clotting major cause ng blockage of the blood vessel it led to stroke omega-3 essential fatty acid na to may iwasan mo yung blood clot or pamumuo ng dugo. Available po ito sa atin sa Lagman Building. Punta lang po kayo doon. Bumili po kayo kay Moss, yung ating security guard. Nandun doon siya, alas 7 ng umagang, alas 7 ng gabi. Uh, puntahan nyo po siya para kayo ay kanyang paglingkuran. Huwag kayong bumili ng araw ng Sabado, Sunday up to Friday lang kayo bibili para makinabang kayo dito sa ating mga produkto. Kung malayo naman kayo, pwedeng i-deliver to LBC no? alam nyo pagka tayo'y nagbabasa para hindi masyadong mapagod ang mata, magsuot kayo ng, ng, ng reading glass para sa ganon hindi masyadong mapagod ang mata mo mag, ay, mag reading glass po kayo yung gawin nyo. at saka isa pa, maghikab kayo yung yawning alam mo ang paghihikab, yung yawning natural way para ma-regulate ang, br ang brain temperature mo ang paghikab na ganun uh, uh, it, it, it cool your brain by forcing you to breathe deeply diba? huwag <gasps> nagyoyoding ka pagka naghihikab ka ang automatic umihinga ka ng malalim nag-i-increase yung blood flow sa brain mo through that act of stretching your yung panga mo ini-stress diba pag nagyoyon ka <gasps> binubuka mo yung panga mo ito sabi ng mga research na trigger yung brain temperature ito po yung nagpo-promote ng brain cooling mawala yung stress sa utak mo kaya one thing yung hangin na sariwa sa labas ito po ay ito yung merong itong cooler air na to na re regulate yung brain temperature kasi syempre pag nagtatrabaho yung utak kumbaga sa ano parang batong nagkikiskisan nagiinit yung utak mo so ang gawin mo minga ka ng malalim magkakaroon ng cooling effect sa brain mo, no? Ay, ang churip-churip po, pagka naghihikab ka, maraming oxygen po mapasok sa ating katawan. Napupuno ng oxygen ng baga mo at natatanggal yung carbon dioxide. Kaya ang pag, ang pag, ano, paghikab, ito ay nakakatulong para mawala ang toxins sa ating katawan. Kaya po, pero ang too much naman ng paghikab, maya-maya naghihikab ka, Maraming ito yung signal ng heart problem or associated din ng sobrang pagod. Pag ang tao, sobrang pagod, kulang sa tulog, hikab ka ng hikab, <gasps> nagyoyon ka, maaring ito yung sign ng heart problem or excessive fatigue. Yan naman, no? Paalala sa Super B Complex. Alam mo yung Super B Complex natin, pang energy production yan. Kasi meron siyang vitamin B1, B6, B7, ito yung mga cofactor for different metabolic enzyme involved ito sa generation of energy mula sa pagkain kinakain mo. Pagkakulang po kayo ng ba, ba, super B complex, madali kang mapagod, mahapo at hingalin. Sa ating nervous system, ang super B complex, ito yung optimal neurological function ng brain. Nagpo-promote din ito ng normal function ng hormone and neurotransmitter in memory consolidation consolidation and higher mental functioning para mawala yung mga pamamanhid, pananakit ng katawan. Sa digestive system natin, ang super B complex na stimulate yung pag-release ng gastric acid. Pagkulang ka ng super B complex, yung vitamin B1, B6, and B7, nagkakaroon ka ng impaired digestion and malabsorption of dietary nutrients. Kasi po yung vitamin B6 na nasa super B complex, tumutulong para maabsorb mo yung mga iba't ibang vitamina mula sa kinakain mo. 
Kaya pag nag-take ka ng super B complex, magkakaroon ka ng healthy hair, healthy skin, healthy uh, ano to, yung ano mo, skin, hair, and nail, no? At saka ito pa po, uh, pagka kayo po ay maputla, anemic, ang vitamin B12 and folate na nasa super B complex, nire-require to sa formation ng hemoglobin. Kaya mawawala din yung morning sickness kung may napo, meron ka may naposal problem, nawawala yung hot flashes mo. Available po itong ating super B complex at pa ating uh, patnubay sa kalusugan, no? At saka inuulit ko po, kapag kayo po ay inaantok, in, uh, kailangan po ay iwasan nyo po yung uh, kayo ay ma manakitan likod. Napakahalaga yung posture. Pagka nagbabasa ka, huwag kang nakaslouch, huwag kang nakahibahaga, baka natuloy-tuloy ka na matulog. Umupo ka sa isang komportabling upuan, dapat straight, no? Yung feet mo nasa dulo ng upuan, yung iyong balikat at saka itong likod po ninyo ay relax siya no uh, mag pagkakay po ay nagbabasa sit up with your back straight your shoulder your, diretso yung shoulder mo tapos yung put put mo nakatas sa likod ng upuan mo i-distribute mo yung body weight evenly sa hips mo panatilihin mo yung knees mo higher than your hips Huwag mababa ang tuhod mo. Dapat ang tuhod mo, mas mataas sa hips mo. At maglagay ka ng patungan sa paa. Keep your feet flat on the floor. Iwasan mo ng, ng, ng matagal na nakaupo. Kaya sabi ko, after 30 minutes, tumayo ka, maglakad-lakad ka. I-rest mo yung elbow mo or arm mo sa chair or desk. Panatilihin mong relax yung shoulder mo para hindi ka antukin. Paalala mo sa activated charcoal. Alam mo, activated charcoal, inom ka nito, tatlong kapsula, 3 hours after na magapunan. O kaya, kung di ka makainom sa gabi, umaga, 2 hours before breakfast. Ito yung nakaka-filtered out ng mga toxin, mga drugs, mga kabag, intestinal gases. Ito pong activated charcoal, ito'y pantanggal ng pagkalasing. Nariridus yung blood concentration mo. At ito'y pang-detox ng ating atay, bituka at panlinis ng ating dugok. Pag nagtatai ka, na food poison ka, na overdose ka sa drugs, sisipsipin activated charcoal yon Ito, tanggal din ng bad breath mo. Yung mga ma, yung harmful gases, yan yung masamang amoy na singaw ng katawan mo, itinatagal ng activated charcoal. May skin infection ka, meron siyang antibacterial effect, nag absorb ng harmful microbes mula sa sugat, para hindi ma-infect yung sugat mo, hindi ka mateta, no? Hugasan mo mabuti ng tubig at sabon, tapos yung activated charcoal powder, ilagay mo doon sa pinagkagatan or sugat, kagat ng aso o pusa, and then lagyan mo ng charcoal powder. Sa mga pigsa, ganun din. Tapos inom ka ng tatlong activator doon. Pag na-allergic ka, na mawawala din ang pag-allergy mo doon sa pagkain, pag uminom ka ng activated charcoal, bawa, alam mong allergic ka doon sa pagkain na inom ko mo ng activated charcoal absorb niya yon no ito ay ayon po ito sa United States Department of Agriculture or PubMed nakakatulong po ito okay uh, wala na po tayong oras patuloy po kayong makinig sa akin dito sa ating patnubay sa kalusugan kayo po ay uh, uh, Monday up to Friday sa aking radio program Uh, sa DWBL 1242 kilohertz 7.30 to 8 Monday to Friday no? sa Facebook po hanapin nyo ako patnubay sa kalusugan i-like at saka i-share nyo yon. hanapin nyo rin ako sa, yuk sa aking YouTube channel Rose Alfonso i-click nyo yung subscribe para mapanood mapa ma-notify kayo sa aking bagong video at kung gusto nyo mapanood yung aking mga lecture tingnan nyo lang po sa aking YouTube channel bumisita po kayo sa Lagman Building Every Thursday, nandun ako 10 to 12, Monday up to Friday, para matingnan ko ang yung mga mata. Nice ko pong batiin si Malen Bunda, pati si Pastor Rem. Good morning po at uh, naway pagpalain kayo sa inyong business dyan sa uh, Malen's Restaurant. Dyan po sa Nobeleta, Cavite. Okay, dito po sa Hebrew 8.10, nais kong i-share sa inyo itong verse na ito. Ang sabi, meron pong pakipagtipan ang Diyos sa sambahay ng Israel 
Ang sabi ng Panginoon, ilagay ko ang aking kautosan sa inyong pag-iisip at sa inyong puso ma na magiging Diyos nyo ako at kayo yung aking magiging bayan. Merong covenant ang Diyos sa atin, tayo daw po ay kanyang bayan. Alam mo, bilang anak ng Diyos, merong pagpapalat biyaya, tayong matatanggap at ang gabay ng Holy Spirit ay nasa atin. Kung tayo po ay merong covenant, makikipagsundo tayo sa Diyos na wala tayong ibang Diyos, siya lang, ba diba sabi, Thou shalt have no other's God before me. Magandang umaga po, ako po si Ma'am Rose na nagpapaalam na wapo ang pagpapala at patubay ng Diyos siyang sumaten sa buong maghapot.